Hey guys, so sa video na ito, pag-usapan natin itong bagong NFT game. Play to earn na po ito at pwede na kayong mag-grind dito. So pwede na tayong kumita gamit itong mga NFTs natin dito sa Element X. So ngayon ko pa lang talaga titignan yung gameplay nitong Element X. Samahan nyo akong tuklasin kung paano mag-earn dito. Let's go! Pag bago pa lang kayo sa channel, huwag niyong kalimutan na i-click yung subscribe button and palike na din ng video and mag-notify kayo para pag may bago tayong NFT game, may bago tayong review, manonotify kayo ka. So sa nakikita nating picture, ito yung mga games na parang MMORPG. So tignan natin kung MMORPG nga itong Element X kasi andito siya sa PVE guys dito sa white paper nila so nakita ko ito and meron ding battle preparation dito so kailangan daw natin ng fire tsaka ice token para makapag mint tayo ng mga karakter tignan muna natin yung trailer nitong Element X bago natin i-discover kung ano yung meron dito sa website nila so ito yung gameplay nya para nga siyang MMORPG guys so ganito yung mga nilalaro natin sa cellphone na klase ng MMORPG And kung mapapansin nyo, Korean siya. So, baka Korean devs din ito. Tignan natin mamaya kung doxed ba yung devs nila or hindi. So, yan. Pwede daw sa mobile to. And pwede din sa browser. So, since naka-PC tayo, ang gagamitin natin ay uh, yung browser. First na gagawin natin, i-connect muna natin yung metamask natin. And ayan, nakakonect na. So, ngayon, ipapakita ko sa inyo kung magkano yung initial investment and kung magkano yung daily earning natin dito tapos kung kailan yung ROI. So, meron na din silang market dito. And yan, 3,500 BUSD, 3,200 BUSD. So, ang mamahal na ng mga characters dito. Ito lang yung nakikita kong mali dito sa mga NFT games, guys. Instead na yung token nila yung gagamitin nila para pambili nitong mga NFTs para umakyat yung value ng token nila, PUSD yung ginagamit nila. So, kapag ganyan para sa akin, guys, X na kagad yan. Kasi isipin nyo na lang kung paano aakyat yung token nila kung BUSD yung gagamitin natin pambili ng mga characters. So, makikita rin natin dito yung mga iba't ibang klase ng mga NFTs. So, lahat ng mga to guys, non-fungible token at pwede nating ibenta lahat ng mga yan. So, play on web tayo. Tignan natin kung paano mag mint ng characters dito. Ayun, buti na lang dito guys. Yung token talaga nila yung ginamit nila. So fire token. Dalawa yung token nila dito. Meron silang fire token which is yung governance token nila and ice token naman para sa utility token nila. So bibili na tayo guys. Gagamitin natin yung fire token natin. Meron na tayong 3,000 na fire token dito. Recruit. Click na natin yung recruit hero. Confirm. Confirm natin yan. Sana mataas yung rarity na makukuha natin dito para mabenta ko din siya ng ganun kataas. 3,500 BUSD yung nakita natin kanina na SS na rarity ng isang NFT. And yun, nakakuha tayo guys. Frostborn Warrior Level 1. Rarity niya is letter C. So naklik ko yung once again. Ibig sabihin magre-recruit ulit siya pero wala naman lumabas na hero ng clinic ko yun. So try natin ulit mag-mint ng isa pang hero. Confirm natin ulit yan. So maganda yung ano yung price ng BNB nila guys kapag gumagamit tayo ng gas fee kasi sobrang mura. 0.0005 yata yung nakita ko. And yan nakakuha tayo ng rarity B. So yung first na nakuha natin guys ay common pala yon yung letter C tapos yung B parang uncommon. So medyo mababa yung mga rarity ng mga heroes na nakuha natin. I-check nga natin sila. So ito tapos ito. Ito naman guys, yung create ko na character ko. So, hindi ito NFT. Nakabind ito sa account natin. Kasi pag mag-uumpisa kayo dito guys, bibigyan kayo ng isang free na character. Tapos, yan yung napili natin. And, yun yung rarity niya. Rarity S. Hero level. Check natin. Pwede natin silang i-level up gamit yung ice. So, 10,000 ice yung kailangan natin para i-level up sila. Tapos, isang hero. Check natin yung bag. Walang laman. Exploration. So, pwede tayong mag-choose daw dito kung ano yung i-explore natin. Try natin i-choose yan. Pili tayo ng isa. Confirm natin. Start explore. Tapos, i-confirm ulit natin. So, yung hidden treasures dyan ay 50 ice or 100 ice. Yan yung dark forest. Dito naman sa muddy swamp, 200 ice to 800 ice. Tapos, meron tayong makukuha dyan na 20 fire or gear B or gear A. 
So, depende. Kung makikita nyo dyan, andito yung mga makukuha natin. May item dyan, may fire emblem, tsaka ice emblem dun. So, ibig sabihin, makukuha natin fire, ice, tsaka item dito. So, kung nakita nyo kanina, nag-successful yung exploration natin dito sa dark forest. Check ko yung wallet ko kung may nakuha tayo dun. And upon checking, wala tayong nakuha guys. So, natalo tayo dun. Try natin to. Or balik na lang tayo dito sa Dark Forest tapos gagamitin natin yung Illusionist natin. So confirm, start explore. Merong dalawang chances yung rarity ng NFT natin guys. Kung makikita nyo dyan, 0 over 2. Ah, meron pala yung kanina guys, 50 eyes yung nakuha natin. So meron pala siyang countdown bago mag-appear dito yung nakukuha natin. So andyan na siya. 50 eyes, unclaimed reward. At para makapag-explore ulit yung second na hero natin, kailangan natin maghintay ng 1,750 seconds. Try natin siyang i-explore dito so hindi na sa pwede. At kung makikita nyo dito, meron silang hero rating limitations. Meron ding level limitation. So kailangan pa natin magpa-level up bago tayo pwedeng mag-explore dito sa Madi Swamp. Ito yung mapa na mas malaki yung reward. So, 200 ice to 800 ice and meron silang 20 fire. So, check natin ngayon kung magkano yung fire na token. And makikita natin dito na 0.04 siya ngayon guys. Pero may nakita ako dito ang kakaiba guys. Yung line na bumaba. Para siyang narag pero binalik. So, kakaiba yan guys. At nakita ko din yung token sniffer nito. Medyo mababa yung rating niya. Zero yung rating nyo actually. So nakakatakot yung pag token play dito guys kung ganong klasing token yung makikita nyo. Kasi hindi natin kontrolado kung anong mangyayari dito sa game. And nagtataka ako kung click to earn yung game niya bakit merong ganitong gameplay. Siguro ang gagawin nila guys habang hinihintay nila itong gameplay na ginagawa nila na ito. Itong exploration muna yung nilapag nila para laruin natin para mag play to earn tayo and nung umatak tayo kanina guys makikita natin na wala namang experience itong mga heroes natin so ibig sabihin the only way to level up guys is to sacrifice yung ibang hero natin medyo kakaiba para sa akin itong element x guys pero nagulat ako nung january 20 nagkaroon sila ng blind box sale yung pre-sale nila tapos nagulat ako kasi tinangkilik ito ng tao guys 5,000 na hero blind boxes na sold nila yon for 500 BNB. So alam nyo na kung ilan yung mga players dito guys sa Element X. Tapos yung fire token din nila nung February 23 yata yon nung nag fair lunch siya dun sa baby swap. So fair lunch yun ibig sabihin hindi na kontrolado kung sino yung mga bibili or kung saan manggagaling yung mga bibili kasi wala silang private sale or seed sale nag fair lunch talaga sila ng token nila and yun nga maganda sanang talpakan nung una kasi nag pump ito ng 300% so sayang din nung time na nag fair lunch itong element X kasi natakot nga ako kasi medyo kakaiba yung itsura ng game na to and hanggang ngayon naman buhay pa siya so kaya sinubukan ko din yung hinihintay ko lang dito guys yung general release ng game nila which is yung ito nga yung nakikita natin dito na RPG game so yan yung hinihintay ko dito kaso nga lang to be announced pa ito. Wala pang specific date. So nakita naman natin kanina na hindi natin na level up yung hero natin. Walang experience. So kailangan talaga nating mag-sacrifice ng hero guys. Para ipakita ko din sa inyo kung paano mag-level up ng hero. So meron pa tayong 2,000 na fire token. So all in all, yung nagagastos na natin dito guys na fire token, 3,000 na. So, $121. Ito yung initial investment ko. 2 PHP. So, 6,341. Yan yung estimated amount ng initial investment nyo. Estimated siya kasi hindi natin alam kung aakyat or babagsak pa itong token nila. Pero kung makikita nyo naman dyan, stable naman siya. Medyo pa downtrend na nga lang ngayon. Pero tignan natin kung ano mangyayari in the future. Kasi bear market tayo ngayon. Pero believe din naman ako dito sa fire token nila kasi na maintain nila yung ganyan na trend ng token nila so hindi siya masyadong bumagsak sa pinakababa hindi katulad ng mga token ng mga nilalaro natin ngayon so ibig sabihin pala guys 500 na fire token pwede na kayong mag start dito so kung sakto lang yung budget nyo guys 500 na fire token 520 dollars lang ang initial investment nyo so 1000 pesos lang siya 
Makakapag-play tour na kayo dito. Try ulit natin. Mag-mint ng NFTs. Sana yung maganda-ganda namang rarity. Kasi ile-level up ko agad yan kapag maganda yung rarity niya. Kahit class S or class SS man lang sana. Igagastos ko nga pala lahat itong fire token ko guys. Para makita nyo yung mga rarities na lalabas. Papakita ko sa inyo kung magaganda ba yung rarities. Katulad nito. So once again... C lang siya, common guys. Try ulit natin. Pwede pa tayong mag-open ng tatlo. Yung mga common na makukuha ko dito, ipapakain ko lang dun sa pinaka mataas na rarity na hero ko. Para pwede tayong sumabak dun sa Muddy Swamp. So level 3 dapat, tapos 61 yung hero rating. Para pwede tayong sumabak dyan. Uy, may nakuha tayo letter A. Maganda ba yung rarity na letter A? Tignan nga natin. Ayun, at, at least nasa taas na siya ng uncommon. So, baka doon ko ipakain lahat ng makukuha ko dito, guys. Oo nga pala, meron din silang limit sa pagmint ng characters. So, kung scam itong game na to, hindi nila lalagyan ng limit yan. Pwede kayong magmint ng magmint ng ilan para, alam nyo yun, para iskamin nila kayo. Pero ito, tignan nyo, guys. Meron siyang 10 heroes na limit per day. Pero hindi ko pa rin sinasabi na legit ito guys ha. Medyo nakakatakot pa rin para sa akin yung token niya. So kailangan nyo pa rin dito mag your Do your own research pa rin. And yan, common ulit. And wala na tayong fire token. Ito na yung mga characters natin. Try natin i-level up ngayon sila guys. Uh, ito yung A natin. So, sobrang ganda kasi Asia. So, para mag-level up tayo dito, kailangan natin ng 10,000 na ice. So, magle-level 2 tayo guys. Pero kailangan natin i-sacrifice yung isang hero natin. Level up rules, only the heroes of rarity above A can be leveled up. To level up a hero, you need to spend tokens and also sacrifice some other heroes. Different levels require different quantities of tokens and heroes. When a hero levels up, the hero's combat stats and fighting capacity improve accordingly. Later, the hero can most likely help you win combat in PvP and PvE. For more info, refer to the white paper of the game. So check down natin yung white paper about leveling up. So ito. The starting level of each hero is level 1. You may spend some ice, fire, and lower level heroes to level up a hero. The detailed rules on leveling up heroes will be announced soon after the game release. So, kailangan pala natin ng fire. Pero dun sa nakita natin dito, ice lang naman yung kailangan. So, 10,000 lang na ice. Wala siyang fire dyan. Ito yung balance natin kaya may fire dyan. Pero dito sa requires, 10,000 ice lang. Add hero. Pero hindi tayo maka-add ng hero dito. Kasi may nakita ako dito na rarity above A lang. Ang pwede nating i-level up. So, ibig sabihin, hindi rin natin ito level up. Ang pwede nating i-level up ay yung main hero natin. Which is ito. Si Federal. So, si Federal ang pwede nating i-level up. Try natin ngayon yan. Add, add, add heroes. Iniklik ko guys. Ayaw niya rin maklik. Confirm. Ayaw niya. Approve ice ulit. Kanina pa ako approve ng approve ng ice. 4 pesos lang naman. So, go lang. Para lang ma-level up natin itong class S na hero natin. Si Federal. So, yan si Federal na hero natin. Pending. Approve na. And wala na din tayong gas ubos. So, confirm level up. Confirm. Teka lang. Hindi pa ako namimili ng hero. Sino kayang masasacrifice na hero ko dun sa pag-level up nito guys. Kasi hindi pa ako pumipili. Level up success. So successful na siya. And yan, level 2 na siya. Ah, so sa level 3, dun lang niya kailangan ng isang character yan, si X1. So 10,000 na ice and isang character. Pero malas natin kasi 2,500 na lang yung ice natin. Hindi na ako makakapag-level up ulit. So mag-ipon muna ako. Ang gagawin ko dito guys, Mag-explore ako ng mag-explore ngayon. Choose. So, wala. Hindi pa pwede yung mga heroes natin dyan. Dito lang tayo pwede. So, confirm. Yan. Mag-explore na siya. Choose. to so, confirm. Meron pa siyang ilang seconds. Start exploration. Confirm. So, explore ko na silang lahat, guys. At ipapakita ko sa inyo kung magkano yung makukuha natin na ice. Andito, guys, yung ice. So, 50 pa lang yung ice natin dito. Ito yung first na... Reward natin. So, yun, 100 na. Ibig sabihin, 
successful yung exploration ng isang character natin. Yan, explore success din yung isa. Choose, bili ulit tayo ng bago. Confirm, start exploration. Meron tayong 3 dun sa rarity na A natin. Confirm natin yan. So, tatlong beses tayong makakapag-explore ngayong araw gamit yung rarity A natin. So, yan. May 100 eyes na tayo. 150 eyes na. Dumadami, dumadami. Choose ulit. Pili natin ito. Confirm. Meron siyang 0 over 2. Dalawang beses tayong pwedeng mag-explore ngayong araw. Click natin yung confirm para sa gas fee. Mukhang wala na tayong gas fee. 250 eyes na guys. So merong isang nakakuha ng 100 eyes. Kasi 50 to 100 eyes yung nakalagay dito guys. Successful ulit yung isa. So madadagdagan ulit yan. And yun na guys. Tapos na. Meron tayong 1,773 seconds para makapag-explore ulit. And yung mga common natin, hindi na sila pwedeng mag-explore. Kasi isang best lang sila pwedeng mag-explore sa isang araw. So 1 over 1. 1 over 1 yan. Tignan naman natin kung magkano yung price ng ice. Element ice. Check natin kung magkano yung 250 ice na nakuha natin. I understand. Continue. Ito. So, 9 dollars yung 2,500 ice. Hindi yan yung premium na nakuha natin. Ayan yung sobra lang dun sa pinang level up natin kanina. Pero yung nakuha natin ngayon guys is 250 ice. At meron pa tayong mga natirang attack dyan. And 0.9 dollars, halos 50 pesos na yan, ilang segundo lang natin ginawa. So dito sa white paper naman guys, makikita natin dito yung presyo kapag magle-level up tayo. So kapag 1 to 2, 10,000 ice, yan yung ginawa natin kanina. 2 to level 3 naman, isang hero na common, tapos 10,000 na ice. Pag 3 to 4 naman, level 3 to 4, isang hero na common, isang hero na B. Tapos 20,000 na ice. Kasi sobrang laki na din naman yung makukuha natin dyan. So mababawi natin. 500 to 1,500 ice. Kapag level 5 na rating 61. At makakakuha pa tayo ng mga gears. So hopefully yung mga gears na yan pwede natin ibenta sa marketplace. Check na natin yung marketplace kung may gears dito. So dito sa marketplace walang gears. So hindi pa natin pwedeng ibenta yung mga gears. Check naman natin yung exploration. Medyo nahihilo ako dito. Ito, yung daily exploration natin. C is isang beses lang sa isang araw. B is 2. A is 3. S is 3. And SS is 3. So, maximum lang ng 3 exploration. Dark Forest, Ice Token, Muddy Swamp, Ice Token, plus Senior na Gears, Barren Iceland, Fire Token, Ice Token, and Heroes. Oh, pwede tayong gumawa ng Heroes. Nice, maganda yun. And Senior Gear. Yan yung explore. Next naman, ito, instance PVE. So, ito na guys, kapag lumabas na yung game, pwede na tayong mag-PVE. So, ito na yung hinahanap natin na gameplay guys, na MMORPG talaga. So, meron pa tayong 2,500 na ice token. I-deposit ko sila ngayon. Approve. 2,500. Approve yan. I-deposit ko siya dito. Confirm. So, yan, deposit na natin. And ito nga pala guys, meron siyang off-chain and on-chain in the future. Ibig sabihin kahit wala kayong wifi, pwede kayong maglaro. Pero kung nagtataka kayo kung paano makukuha ng system yung mga earnings nyo, ang mangyayari dun guys kapag nag-online kayo, makokonek ulit siya dun sa blockchain and dun na makakalculate yung earnings nyo. So ganun yung on-chain and off-chain na sinasabi nila dito sa game na to. So yan na, na-deposit ko na yung ice token natin, bakit ko siya diniposit? Para hindi ko magastos guys, parang bangko lang yan baka mabenta ko kapag nawalan ako ng gana sa game, so yan at least na deposit ko na siya and malaki na din yung gastos ko kaya tutuloy-tuloy ko na itong game na to, and sana maging successful ito in the future, hihintayin ko yung MMORPG na game nito, so hindi ko ibibenta yung mga heroes ko guys Mag-update ako dito sa game na to kapag meron na yung MMORPG kasi yun lang naman yung gusto ko dito sa game. And pag nagustuhan ko yung MMORPG and malaki yung kitaan, mag-upgrade ulit tayo ng heroes natin. So abangan nyo yan guys. So meron siyang on-web tsaka on-mobile dito. Tignan nga natin yung on-mobile. Gagamit ako ng emulator guys. Ayun, hindi siya gumana. So hindi gumana yung on-mobile. Update ko na lang kayo kapag gumana yan. Tatry ko siya sa cellphone ko. Pero trinay ko na siya kanina, hindi, hindi din siya gumana eh. So baka ito yung game na hinahanap natin yung MMORPG niya. But anyway, 
pinakita ko naman na sa inyo guys yung mga earnings, kung magkano yung initial investment at kung paano mag level up, kung paano mag mint ng heroes, kung paano mag deposit at chinek na din natin itong white paper nila. So I believe that's all guys, yan na yung mga kailangan yung malaman dito sa Element X. Ito nga pala yung mga artwork nila, sobrang gaganda din ng mga artwork. So, na, so kapag nakita nyo itong mga to sa thumbnail guys, ito napili ko na sila na ilagay sa thumbnail. Kasi maganda talaga yung artwork nya guys. And pati yung sneak peek ng game nakita natin, ganito talaga yung mga characters. Feeling ko pre-made na itong game na to. Inintegrate lang nila sa blockchain para maging play to earn. So yan yung sa tingin ko lang guys. Opinion ko lang yan. So yun lang guys para dito sa Element X na play to earn NFT game na MMORPG in the future. So kung bago pa lang kayo sa channel, huwag nyo kalimutan na i-click yung subscribe button. Click nyo na din yung notification bell. Set nyo yan sa all para every time na meron tayong bagong play to earn game. Potential token and update dito sa mga play to earn games na nilalaro ko. Manonotify kayo. Yun lang guys. Maraming salamat. Bye bye. Disclaimer, this content is for education and entertainment purposes only. Bilaran TV does not provide investment advice. The information is being presented without consideration of the investment objectives, risk tolerance, or financial circumstances of any specific investor and might not be suitable for all investors. Past performance is not indicative of future results. All investing involves risk, including the possible loss of principal. Some videos have benefactors. Always do your own research. Never invest more than you are willing to lose.